Y qué onda mi gente, quieres saber qué jugadores puedes comprar para tu equipo, cómo lo puedes mejorar Pues quédate porque a continuación diré cuáles son los mejores jugadores que puedes comprar por el menor precio O inclusive los puedes revender de una forma muy muy sencilla Entonces, no siendo más mi gente, iniciemos Bueno, en este caso eh, les quiero mostrar unos jugadores que en particular me parece que son excelentes Que deberías ficharlos sí o sí porque tienen una muy buena prestación y te van a servir de mucho en este caso, el primero que te voy a mostrar es Kewell, el cual es un extremo izquierdo que te va a funcionar de maravilla, corre demasiado. O sea, tiene unos excelentes eh, stats, 146 de ritmo, 138 de tiro, o sea, es muy bueno, tiene muy buenos rasgos en este caso. Digamos, tiene tirador de faltas lejanas, tiene tiro de fuera de juego, o sea, me parece que tal vez los rasgos no son los mejores, pero a nivel de estadísticas es muy bueno, o sea, tiene el regate de 145 otra opción que puedes hacer, que tal vez salga un poquito más del presupuesto, pero es excelente, es el jugador Cantona, es un delantero el cual te va a quitar cualquier balón, o sea, es genial, tiene 135 de ritmo, o sea, me parece que es muy bueno, tiene muy buena resistencia, como se pueden dar cuenta, tiene excelente pase, excelente regate, o sea, Cantona es otro jugador que sí o sí vale la pena fichar, en este caso, Boyer. Eh, Boyer también es un excelente jugador El cual siento que no desmerita Es muy bueno, también se puede sacar en viaje heroico Tiene 140 de ritmo, 140 de tiro, 111 de pase 132 de regate Tiene un excelente físico de 127 Tiene muy buenos atributos, muy buenos rasgos y En este caso tiene eh, cabeceador con potencia El cual te va a funcionar mucho en los tiros de esquina Lastimosamente mide solo 1.8 metros otro jugador que me parece que sí o sí debe estar en tu plantel es Kaká. O sea, es uno de los mejores jugadores que he podido fichar hasta el momento y me fascina, me encanta. No lo voy a cambiar por un buen tiempo, esperemos a ver qué jugadores salen. Pero con esas estadísticas, o sea, va a romper a muchos jugadores. Y en realidad no es tan costoso. Tiene muy buenos stats, como se pueden dar cuenta. Y yo lo ficharía en mi caso. También hay otros jugadores así como Hernández, como Ru Rubén, que son defensas que tengo. Que me han parecido muy buenos, pero pues ya se los he comentado. Entonces, a continuación voy a jugar un pequeño partido. Ya les cuento cómo nos va. Bueno, mi plantilla en este momento va a quedar de la siguiente manera. Que con un GRL de 127 y con los siguientes jugadores. Mi contrincante, el cual tiene un GRL de 131, tiene estos jugadores. Los cuales también son muy buenos, me parece que son muy rotos. Y así inicia el partido. Entonces, como se pueden dar cuenta, inicio siendo... Eh, unos pasecitos que no sé qué Acá el jugador inicia haciéndome una pequeña barrida La cual no le funciona, otra barrida Acá eh, Nos ayuda un poquito el lag Hacemos este centro El cual no podemos finalizar Pero adivinen que llega ahí, Buller O sea, haciendo un excelente remate Casito finaliza en gol Pero bueno, acá Hernández hace el centro El cual No lo podemos eh, Concretar Y el jugador se nos va con toda, pero como siempre nuestros excelentes defensas Terminan de recuperando el balón canto Haciéndole un pase excelente a Cantona Y Cantona siendo la bestia que es Termina marcando este pedazo de golazo Porque es que eso ha sido un golazo O sea, Cantona me parece que es una máquina Literalmente le quitan el balón Se tira, ataca, o sea Es completo este delantero en realidad Mi gente, iniciamos desde atrás con Hakimi Hacemos un excelente pase Acá el... Eh, nuestro contrincante pues así, tratando de hacernos una pequeña falta, el cual no funciona. Acá Buller haciéndose esta excelente jugada. Y lastimosamente hago un mal centro el cual hubiera podido finalizar en gol. Pero cometemos ese pequeño error. Y esta, una jugada que literalmente hubiera podido ser un excelente gol. Iniciamos con esa recuperación de balón. Luego vamos para Gapo. Gapo hace el pase. Pierde el balón. Kaká recupera. Eh, que vuelve. Se va como una máquina y le pega y lastimosamente el arquero la tapa Pero hubiera sido un excelente gol mi gente Acá tenemos este tiro de esquina El cual cobramos Y el arquero nuevamente sale y no la tapa Y otra vez la tapa, o sea Excelente, excelente el arquero, excelente los reflejos Excelente el tiro, el remate, o sea Todo fue muy bueno en este momento Bueno mi gente, acá íbamos en el segundo tiempo Cometemos este error, el cual nos cuesta un gol del contrincante En realidad fue culpa mía y ahí ya nos poníamos uno a uno El cual lastimosamente nos habían empatado Por un error que se hubiera podido evitar muy fácilmente en realidad Y bueno mi gente, después de haber hecho estos pases tan lindos Hago este hermoso centre, el cual lo hace Dohan 
y lastimosamente no lo habían quitado, pero nuevamente hace recuperación, se lo pasa a Kaká y Kaká hace este espectacular gol, o sea, en serio, rompió la tribuna, rompió ese estadio, o sea, excelente gol para dejarnos un 2 a 1 por delante, mi gente. Ahí, eh, con ese gol, ya el contrincante comenzaba a ponerse un poquito más bravo y comenzar a atacar un poco más. Y en este momento, por estar jugando, no, me, no lo noté, no me di cuenta de que el juego me estaba cambiando acá, acá y me cambian al jugador, pero no pasa nada. Ya que Hakimi inicia esta jugada haciendo un excelente pase por banda, Bueller... Hace ese pase para Cantona Cantona le hace este pase a Kaká Y Kaká nos hace <ríe> Este espectacular pase El cual termina siendo un golazo de Bueller Que déjenme decirlo O sea, fue un excelente gol Lastimosamente Kaká sale en este momento Pero nos ayudó antes de salir A hacer este golazo Porque fue un golazo, mi gente Y bueno, mi gente Ya para finalizar entonces ¿Qué conclusiones llego? Mis, los jugadores que les estoy mostrando son unos jugadores que sí o sí les va a ayudar demasiado con sus equipos O sea, van a, van a mejorar el GRL, se van a dar cuenta que van a meter más goles Van a tener más amplitud en el campo, o sea, les va a ayudar demasiado Igual si de pronto desean generar más bien monedas, lo que pueden hacer es en eh, viaje heroico eh, Sacar a esos jugadores y venderlos Ya que actualmente están más o menos en 11 y 13 millones y ya para finalizar, recuerda que si quieres ganarte el pase estelar solamente tienes que darle me gusta a este video, compartir y comentar el video. No siendo más, hasta una próxima mi gente, cuídense mucho, bendiciones y chao chao.